സോ അറ്റ്ലാൻഡ ആർ ദ യൂറോപ്പ ലീഗ് ചാമ്പ്യൻസ് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് ഈ സീസൺ അൺബീറ്റഡായി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെവർ കുസിനെ മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് തോപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലാൻഡ ഫൈനലിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ലുക്മാൻ്റെ ഹാട്രിക് വേൾഡ് ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ലുക്മാൻ്റെ കൂടാതെ വേറെ കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരാം ഗ്യാസ്പ്രീനി തൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പത് വർഷത്തോളം വരുന്ന ഇരുപത്താറ് വർഷം എക്സാക്ട്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സോളം വരുന്ന ഒരു മാനേജീരിയൽ കരിയറിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രോഫി ഒരു മേജർ ട്രോഫി അദ്ദേഹം നേടുകയാണ് അറ്റ്ലാൻഡയുടെ സെക്കൻഡ് മേജർ ട്രോഫി അറുപത് അറുപത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന മുമ്പാണ് അവർ അവസാനമായിട്ടൊരു ട്രോഫി അതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് കപ്പിറ്റാലിയെ നേടിയത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പ ഒരു യൂറോപ്യൻ കോഫി ട്രോഫി ഫസ്റ്റ് ടൈം നേടിയിരിക്കുകയാണ് സോ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മിക്കവർക്കും ഒരു അറ്റ്ലാൻഡ മിക്കവരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാറാണ് അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നൊരു സൈഡെന്ന് പറയത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈഡാണ് അറ്റ്ലാൻഡ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കോവിഡ് ടൈമിൽ പി എസ് സിക്ക് അഗേൻസ്റ്റുള്ള ആ സെമി ഫൈനലിലൊക്കെ തോറ്റ രീതിയും കൂടാതെ മൂന്ന് കോപ്പ ഇറ്റാലിയ ഫൈനലിലാണ് അവർ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് തോറ്റത് കഴി കളിച്ച കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ഫൈനലുകളും തോറ്റുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം ഇടയിലും നമുക്ക് അറ്റ്ലാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന ടീം ആരും ചെറുതാക്കി കണ്ടിട്ടില്ല ഫൈനലുകൾ തോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല മാറ്റത്തിലും സൂപ്പർബായിട്ട് തന്നെ അവർ കളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് പ്രീനിയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് പത്തറുപത്താറ് വയസ്സുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ട്രഡീഷണൽ ഇറ്റാലിയൻ കോച്ചിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേ അല്ല ഫിലോസഫി അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം ഗ്യാസ് പ്രീനിനെയൊക്കെ കാണുമ്പം നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ കോച്ചുകളിൽ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൂൾ മോഡേൺ ഫിലോസഫീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കോച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോച്ച് കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്പാലേട്ടി ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയും ഇപ്പം ഇറ്റാലിയൻസ് ആണെങ്കിലും അവർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ഇറ്റാലിയൻസിൽ കാണുന്ന സിസ്റ്റമല്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ ബയർ ലവർക്കൂസൻ പാളിയ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രൈക്കർ ഇല്ല എന്നാണ് ആറ്റ്ലീനെ അവർ സെൻ്റർ ഫോർവേഡ് ആയിരുന്നു ഫ്രിംപോങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റ്സും അലോങ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റാനിസിച്ച് ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് ആ ഒരു റൈറ്റ് വിങ് ബാക്ക് റോളിൽ ഇറങ്ങിയത് അപ്പുറത്ത് ഗ്രിമാൾഡോ ആയിരുന്നു സോ ആൻഡ്രിച്ച് അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പകരം പലാസിയോസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അലോങ് വിറ്റ്സ് ആക്കുക ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൻ്റെ തുടക്കം മുതലേ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റ് തൊട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർലി മനസ്സിലായി അഥവാ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തൊട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി മിക്കവാറും ഇന്ന് ലെവർ കൂസിനെ പണി വാളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നല്ല പോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്യാസ് പ്രീനിയും ടീമിനെ ഇറക്കിയത് നല്ല പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ഗ്യാസ് പ്രീനിയും ടീമും വന്നത് ബയർ ലെവർ കൂസൻ ഒരാൾപ്പോൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് തോന്നും ആ ഒരു ലൈനപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രിംബോങ് ആയിരുന്നു ഈവൻ ദോ ആട്ട്ലി ആണ് ഓൺ പേപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആട്ട്ലി കൂടുതലും ഡീ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ലൈൻ അഥവാ മിഡ് ഫീൽഡിലോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടു ഫ്രിംബോങ് ആയിരുന്നു പല അവസരങ്ങളിലും ആ ഒരു ലോൺ സ്ട്രൈക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഥവാ അറ്റാക്കിങ് ഏരിയാസിലോട്ട് സെൻട്രൽ ഏരിയാസിലോട്ട് കയറി കളിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ കൂടാതെ സ്റ്റാനിസിച്ചിനും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കയറുന്ന നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടു സോ ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പലപ്പോഴും ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്ന അതായത് അവിടെ ഒരു ബോഡി ഇല്ലാത്ത പോലെ വിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചെയ്യാത്ത പോലെ പല അവസരങ്ങളിലും നമുക്ക് ലെവർ കൂസിൻ്റെ കളി കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഗ്യാസ് പ്രീനി മാൻ ടു മാൻ മാർക്കിങ്ങിൽ ആശാനാണ് അത് മിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് വെൻ ഇൻ കംസ് യു മാൻ ടു മാൻ മാർക്കിങ് ഗ്യാസ് പ്രീനി ആശാനാണ് പൊതുവെ പലപ്പോഴും ചില മാറ്റസിൽ പുള്ളിക്ക് പണി കൊടുക്കുന്നതും ആ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു മാൻ ടു മാൻ മാർക്കിങ് സ്റ്റൈൽ എക്സ്പ്ലോസ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ എക്സാക്ട്ലി എപ്പോഴപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ബയർ ലോർ കുസൻ പ്ലെയർ ഫ്രീ ആവുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അറ്റ്ലാൻഡ ക്യുക്ലി ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നലെ പൊസഷനും മറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 
സോ ആ ഒരു പ്ലാനെ സാബിരോൻസർ ചീറ്റിപ്പോയി ആൻഡ് ബോണി ഫേസും പാട്രിക് ഷിക്കും ഒക്കെ പിന്നീട് ഇറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു എന്നാ പറയുക ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് മുതൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇന്നലെ ലുക്മാൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പല ക്ലബുകളിൽ നിന്ന് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്ന പ്ലെയറാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ആൾ സൺഡേ പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് സൺഡേ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല അക്കാഡമീസിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ആകുന്നു പക്ഷേ ഇനി ചാൾട്ടൻ അന്തോന്ന് പുള്ളിനെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആൾ എവർട്ടണിലോട്ട് വരുന്നത് എവർട്ട് അവിടെ ഫ്ലോപ്പ് ആകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ലൈഫ് സിക് മൂവ് നടത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് അധികം നന്നായിട്ട് പോകുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളാമി വരുന്നു അവിടെ ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സ്യ പെനൽറ്റി അതൊക്കെ ഇന്നലെ ഇ എസ് പിയിലും മറ്റുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളു ആ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലെസ്റ്ററിൽ നിന്നു ലെസ്റ്ററിൽ നിന്നും പിന്നെ റെസ്റ്റർ റെലിഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്ലാൻഡയിലോട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പ്രോബ്ലി പുള്ളിയുടെ ബെസ്റ്റ് സീസൺ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഗോളും എട്ട് അസിസ്റ്റും ആയിട്ട് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് സീസൺ അണ്ടർ ഗ്യാസ് ഫ്രീനി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആൻഡ് ഒന്നും പറയാനില്ല മൂന്ന് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഗോളുകൾ ആ ഫസ്റ്റ് വേണ ഒരു കോർണർ ത്രൂ വരുന്നു സെക്കൻഡ് വേണം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഗോളൊക്കെ ലെവർ കൂസൺ എന്താണ് അവരുടെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് കാണിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആൻഡ് തേർഡ് ഗോൾ എഴുപത്തഞ്ചാം മിനിറ്റിലും വരികയാണ് സോ ലെവർ കൂസനോട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലവരും ലെവർ കൂസൻ്റെ മാച്ചുകൾ പ്രോബ്ലി കണ്ട് കാണത്തില്ല ഈ സീസൺ ഒന്നോ രണ്ടോ മാച്ച് കണ്ട് കാണും പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണ് പലരും രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് സ്കോർ നോക്കുന്നു വാട്ട് എ കംബാക്ക് വീണ്ടും ഒരു കംബാക്ക് പക്ഷെ അവിടെ കംബാക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അവരുടെ ഡിഫൻഡേഴ്സിൻ്റെ അഥവാ അവരുടെ ടീം അതിന് മുമ്പുള്ള പത്ത് എഴുപതോ അറുപതോ മിനിറ്റ് മോശമായിട്ട് കളിക്കുന്നതിനെ തന്നെ പലപ്പോഴും പുറകെ പോകാറുണ്ട് സോ ലെവർ കൂസൻ പല അവസരങ്ങളിലും കംബാക്ക് നടത്തി അത് അവരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ദേ ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് അത് ഇന്നലെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്തു സോ അവരുടെ ഡിഫെൻസീവിലി ഉള്ള അവരുടെ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഡിഫെൻഡിങ് അവരുടെ ഡിഫെൻസീവിലി ഉള്ള ഇന്നലെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ ഡിഫെൻഡിങ് വാസ് സോ ബാഡ് ഇന്നലെ കുറച്ചോളം ക്ലിനിക്കൽ ആയിരുന്നു അറ്റ്ലാൻഡ് എങ്കിൽ മേ ബി ഫൈനൽ സ്കോർ വന്നാലും ഐ വോണ്ട് ബി സർപ്രൈസ് ഇന്നലെ ലെവർ കൂസൺ ഒന്ന് രണ്ട് ഹാഫ് ചാൻസുകളല്ലാതെ ഗ്രിമാൾഡോയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒരു നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോൾ കീപ്പർ കയറി വന്നപ്പോൾ ചിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അല്ലാതെ മേ ബി ഒന്ന് രണ്ട് ഹാഫ് ചാൻസുകളുള്ള എടുത്തു പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ള എഡ്രസൻ്റെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ആൾ ബോൾ വിൻ ചെയ്യുന്നു റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് പാസ് നടത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് സീസൺ മൂവ് ഓൺ ആവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചാൻസും കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഓൺ തേർട്ടി മില്യൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ ഇടയ്ക്ക് ആളെ കിട്ടുമെന്ന് സ്ട്രോങ് റൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഗരീം പുള്ളിയുള്ളിയുടെ പ്രൈമിലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡറാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ പല ക്ലബുകൾക്കും നോക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈലുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂപ്മെനസ് ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇവർ രണ്ടു പേരും തന്നെ മിഡ് ഫീൽഡിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ കളിച്ചു കൊളാഷിനെ അച്ഛൻ ഒന്നും പറയാനില്ല ആർസണലിൽ നിന്ന് പോയ പ്ലെയർ അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സാപ്പ കോസ്റ്റ മാൻ ഫോമർ ചെൽസി പ്ലെയർ സാപ്പ കോസ്റ്റ് ഇത് സാപ്പ കോസ്റ്റുകാരൊക്കെ റൺസൊക്കെ കണ്ടു ചില സമയത്ത് ആളുടെ ആ ഒരു ഫേക്ക് റൺസൊക്കെ പൊളിയാണ് ആളുടെ എനർജി ആൻഡ് റുഗേറി മാൻ എക്സലൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല റുഗേറി ആസ് എ ഡിഫെൻഡിങ് എല്ലാവരും അതായത് അവരുടെ ഓൾ ഡംഷീരി ആണെങ്കിലും അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹെയ്ൻ ആണെങ്കിലും ദംഷീരി ക്യാപ്റ്റൻ ഹെയ്ൻ ആണെങ്കിലും കൊളാസിനാച്ച് റുഗേറി സാപ്പ കോസ്റ്റ കൂപ് മൈനസ് എഡ്രസൻ അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്കമാക്ക ഡിക്കറ്റ്ലർ എല്ലാവരും പൊളിയായിരുന്നു ഇന്നലെ വേറെ ലുക്മാൻ ഈ ഇറങ്ങി ഇലവൻ ഫുൾ അന്യായ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഈക്വലി ഈക്വലി ആരും മോശം പറയാനില്ല ഈവൻ സ്കാൽവീനി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നേരത്തെ വരേണ്ടി വരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് സ്കാൽവീനി വിച്ചിലൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഫ്ലോറിൻ വിച്ചൊക്കെ ഇന്നലെ വൺ ഓഫ് ഹിസ് വേസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ലവർ കൂസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടു ആൾ എപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ സ്കാൽവീനിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ
റൈറ്റ് പ്രൊഫൈലിലാണ് റൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അന്യായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രൈക്കറാണ് സ്കമാക്ക ഇന്നലെ സ്കമാക്കയുടെ പെർഫോമൻസ് വാസ് എക്സല ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒരു ഹോൾഡ് അപ്പ് റോളിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്കറിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു റെഡ് കറ്റിലെ ആളുകൾ റോൾ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓവറോൾ ഡിസേർവിങ് വിക്ടറി നേടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ലെവർ കൂസൻ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് സീസൺ ലെവർ കൂസൻ അന്യായമായിട്ട് തന്നെ കളിച്ചു ഈ സീസണിൽ അവർക്ക് ഇനി ഒരു ഡി എഫ് ബി പോക്കൽ ഫൈനലുകളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ ട്രോഫി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലെവർ കൂസൺ നേടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് പോയി അതേ സമയത്ത് അറ്റ്ലാൻഡ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫി നേടി ഐ ആം റിയലി ഹാപ്പി ബ്രോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഉള്ള ഒരു ആവാസ് റൂട്ടിംഗ് എനിക്ക് അറ്റ്ലാൻഡ് ഗ്യാസ് പ്രീൻ ഒരു ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് അറ്റ്ലാൻഡ് അടിച്ചു കാണാൻ വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതടിക്കുക ഉണ്ടായി ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് ഡിസേർവിംഗ് വിന്നേഴ്സും ആണ് ഇന്നലെ ഈവൻ കം ബാക്ക് നടത്തുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രോബ്ലി ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗോൾ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്ലാൻഡ് വെയർ പ്രിപ്പേർഡ് ഈ വൽ ഇന്നൊരു കം ബാക്ക് കാണത്തില്ല എന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ ആയിരുന്നു ആ മൂന്നാമത്തെ ഗോളോടെ കയറിയപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പായി കാരണം അത്രയ്ക്കും ലെവർ കൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈസ്റ്റർ സ്റ്റഡി നടത്തിയാണ് ഗ്യാസ് പ്രീനി ഇറങ്ങി ആ ഗ്യാസ് പ്രീനി ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ആദ്യത്തെ ഗോൾ കയറിയപ്പോൾ തൊട്ടേ നമ്മൾ ആളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടു ഗ്യാസ് പ്രീനിയുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു സോ ഹി വാസ് സോ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൾക്ക് ആളുടെ ടീമിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് ആളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം ഇന്നലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അതേ സമയത്ത് ലെവർ കൂസൻ എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇറക്കിയ ആ ഫ്രണ്ട് ത്രീ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമുക്കറിയത്തില്ല അഗേൻസ്റ്റ് അറ്റ്ലാൻഡ അറ്റ്ലാൻഡയുടെ പ്ലാനിലോട്ട് ചെന്ന് വീണ പോലെ ആയിപ്പോയി അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ത്രീ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഷിക്കിനെയോ ബോണിഫേസിനെ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രൈക്കറിനെ ഇല്ലാത്ത പിന്നെ പലപ്പോഴും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മേ ബി ഫ്രിംബോങ്ങിനെ ഇന്നലെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സീസൺ റോളിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇമ്പാക്ക് റോളിൽ ഇറക്കായിരുന്നു ആൻഡ് മേ ബി ഒരു സ്ട്രൈക്കറിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് ആൻഡ് നരാണേലും രണ്ടൻ സാക്കിയാണേ പലാസിയോസിൻ്റെയും ഇന്നലെ നമുക്ക് ആരുടെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും ഓൾ ടീം വെർ സോ ബാറ്റ് ഈവൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പോലും വളരെ മോശമായി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫോർ ബയർ ലോർ കൂസൺ സോ ഡിസേർവിംഗ് വിക്ടറി നേടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് പ്രീനിയും സംഘവും പോകുന്നത് സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദം അവരാണെങ്കിൽ ലിവർപൂൾ മാർസേനയൊക്കെ തോപ്പിച്ച് അതും അതും ആധികാരികമായിട്ട് തോപ്പിച്ചാണ് വന്നത് സോ കമ്പയർ ടു ലെവർ കൂസൺ ലെവർ കൂസന് നല്ലൊരു വരവാണ് വന്നത് മോശമെന്നല്ല ബട്ട് കമ്പയർ ടു ലെവർ കൂസൺ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് താണ്ടിയാണ് അറ്റ്ലാൻഡ വന്നത് ഇൻ യൂറോപ്പ് അലി ഗാൻ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദം അത് മിക്ക മാച്ചസിൽ അവർ പല ഒപ്പോണൻസിനെയൊക്കെ ഔട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഔട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വന്നത് ആ ലിവർപൂൾ അഗേൻ സാൻഫീൽഡ് വന്ന് റിസൾട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹോമിലാണേലും ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം മാർസേനെ ഡ്രൈവേജ് എന്ന് ഡ്രോയ് പിടിക്കുക ഹോമിൽ അവരെ തകർത്ത് വരിക സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് റൺ ഫ്രം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലാൻഡയുടെ ലെവർ കൂസനും ടഫ് മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് അറ്റ്ലാൻഡ ഇന്നലത്തെ പെർഫോമൻസ് വെച്ചും ഓവറോൾ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തി റണ്ണും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസേർവിംഗ് വിന്നേഴ്സ് റിയലി റിയലി ഗ്യാസ് പ്രീനിയ ടീം ഈ ഒരു ട്രോഫി അർഹിക്കുന്നുണ്ടായി സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വരെ കാണാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു എൻ എസിനെ അഗേൻസ്റ്റ് കോപ്പായിട്ടാലേ തോറ്റാണ് വന്നത് ആ ഫൈനല് പക്ഷേ ലെവർ കൂസൻ അഗേൻസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ വിട്ടു അവർ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കളിച്ചത് സോ അത് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാതിരിക്കും ബൈ